அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம அடுத்து பார்க்கக்கூடியது பதவியல் பற்றின விஷயங்களை பார்க்க போகிறோம் நன்னூலார் இரண்டாவது அதிகாரமாக எழுத்ததிகாரத்தில் இரண்டாவது இயலாய் வைத்திருக்கக்கூடியது தான் இந்த பதவியல் இந்த பதவியலை வந்து தொல்காப்பியர் பேசல நன்னூலார் பேசுகிறாரு பதம் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு பொருள் சொல் தான் அப்போ சொல்லை பற்றி ஏன் இங்கே பேசணும் சொல்லை பற்றி சொல்லதிகாரத்தில் தானே பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி சில ஐயங்களும் வந்து உரையாசிரியர்களால் ஏ ஏற்படுத்தப்படுது அப்படின்றதையும் பார்க்குறோம் ஆனால் பதவியல் குறித்து பேசுகிறார் இந்த பதவியல்ல சொல் எழுத்துக்களால் எப்படி உருவாகுது அப்படின்ற அடிப்படையில் தான் நன்னூலார் பேசுகிறார் அப்படின்றது இங்கே குறிப்பிடத்தகுந்த ஒரு விஷயம் எழுத்திலக்கணத்தின் இரண்டாவது இயலாய் எழுத்து அதிகாரத்தின் இரண்டாவது இயலாய் நன்னூலார் பதவியலை வைத்திருக்கிறார் பதம் அப்படின்னா சொல் அப்படின்னு அர்த்தம் எழுத்து தனித்தோ தொடர்ந்தோ பொருள் தருவது பதம் அப்படின்னாலே அது பொருள் தரக்கூடியதாக இருக்கணும் அதில் எழுத்துக்கள் த எழுத்து தனியாக இருந்தும் பொருள் தரலாம் எழுத்துக்கள் இணைந்து இருந்தும் பொருள் தரலாம் ஆனால் பொருள் கட்டாயம் தரணும் அதுதான் பதம் அதுதான் சொல் அப்படின்றத பார்க்குறோம் இப்போ ஒரு ஒரு சொல்ல பாதியை பிரிச்சா பொருள் தருது ஆனால் மீத பகுதி பொருள் தரல அப்படின்னா அதை நாம் வந்து பதமாய் சொல்லாய் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இங்க எழுத்துக்கள் எழுத்துக்களோட இயல்பு என்ன அப்படின்றத பேசும் பொழுது எழுத்துக்கள் இணைந்து சொல்லை உருவாக்குகிறது அப்படின்றத உணர்த்துவதற்காகத்தான் நன்னூலார் இந்த பதவியலை பயன்படுத்துறார் அப்படின்றத பார்க்குறோம் எழுத்துனா என்னன்னு பார்த்தோம் எழுத்து எப்படி பிறக்குதுன்னு பார்த்தோம் எழுத்து வகைகள் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த எழுத்துக்கள் எப்படி இணைந்து சொல்லை உருவாக்குகின்றது அப்படின்றத உணர்த்துவதற்காக தான் இந்த பதவியல் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம நன்னூலார் பயன்படுத்துகிறார் பதம் என்பது எழுத்துக்கள் தனித்தோ தொடர்ந்தோ பொருள் தருவது இந்த பதம் இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று பகுபதம் இரண்டாவது பகாபதம் பகுபதம் பகாபதம் அதாவது பகுபதம் அப்படின்னா பகுக்க கூடிய பதம் ஒரு பதம் இருக்கு ஒரு சொல் இருக்கு அது இரண்டாக பகுக்க முடியும் அப்படின்னா அதுதான் பகுபதம் ஒரு சொல்லை இரண்டாக பகுக்க முடிந்தால் அது பகுபதம் இரண்டாக பகுக்க முடியாது அப்படின்ற அளவில் இருக்கக்கூடியது பகாபதம் அப்படின்றத பார்க்குறோம் இப்போ சென்றாள் அப்படின்னா சென்று ஆள் அப்படின்னு பிரித்து அந்த ஆளுக்கு ஒரு பொருள் தர முடியும் அதை பற்றி நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் அப்போ சென்றுன்னு பிரித்து ஆள்னு பிரிக்க முடியுது இல்லையா அப்படி பிரிக்க முடியும் பொழுது அது பகுபதம் அப்படி பிரிக்க முடியாத இப்போ சென்றுன்னு இருக்கு சென்று அப்படின்னு பிரித்தா அது பொருள் தராது இல்லையா அப்படி இருக்கக்கூடியது பகாபதம் பகுபதம் என்பது பிரிக்க முடிந்தது பகாபதம் என்பது பிரிக்க முடியாதது சரி இப்போ இந்த பதங்கள் சொல் எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மூன்று வகைப்படும் அப்படின்னு சொல்லி யார் சொல்றாருன்னா தொல்காப்பியர் சொல்றார் தொல்காப்பியர் ஓரெழுத்து ஒரு மொழி ஈரெழுத்து ஒரு மொழி தொடர் மொழி அப்படின்னு சொல்லி மூன்றாய் வகைப்படுத்துறார் ஓரெழுத்து ஒரு மொழி ஈரெழுத்து ஒரு மொழி தொடர் மொழின்னு சொல்லி தொல்காப்பியர் வகைப்படுத்துறார் அதாவது ஒரு எழுத்து தனித்து நின்று பொருள் தருவது ஓரெழுத்து ஒரு மொழி இரண்டு எழுத்துக்கள் இணைந்து வந்து பொருள் தரக்கூடியது ஈரெழுத்து இரு ஒரு மொழி தொடர்ந்து பல எழுத்துக்கள் இரண்டிற்கு மேல் மூன்றிலிருந்து பல எழுத்துக்கள் தொடர்ந்து வரக்கூடியது தொடர் மொழி இது தொல்காப்பியருடைய வகைப்பாடு ஆனா நன்னூலார் அப்படி வகைப்படுத்தல ஓரெழுத்து ஒரு மொழி தொடர் மொழி அப்படின்னு தான் வகை வகைப்படுத்துறார் இந்த ஓரெழுத்து ஒரு மொழி நன்னூலார் சொல்லக்கூடிய ஓரெழுத்து ஒரு மொழி அதுல என்னென்னலாம் அடங்கும் அப்படின்றத நன்னூலார் விரிவாகவே பேசுறார் தொல்காப்பியரை பார்த்தோன்னா அவர் நெடில் எழுத்துக்கள் பொருள் தரும் நெடில் எழுத்துக்கள் தனித்து நின்று இயங்கும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு அவர் வந்து உயிர்மைய பேசுறாரா அப்படின்றத வந்து நம்ம தனித்து பார்க்க முடியல உயிரை மட்டும் சொல்றாரு அப்படின்ற மாதிரிதான் இருக்கு ஆனா நன்னூலார் எந்தெந்த எழுத்துக்கள் பொருள் தரும் அப்படின்றத விரிவாய் பேசுறார் அப்படின்றத பார்க்க முடியுது அவர் சொல்லக்கூடியது ஆகாரம் ஈகாரம் ஆ ஈ உ ஏ ஐ ஓ இந்த ஆறு உயிரெழுத்துக்களும் ஔ தவிர்த்த ஆறு உயிர் நெடில் எழுத்துக்களும் ஓரெழுத்து ஒரு மொழி தனித்து நின்று பொருள் தரும் நமக்கே தெரியும் ஆனா ஆ பசுவை குறிக்கக்கூடியது விலங்கை குறிக்கக்கூடியது ஈ அப்படின்றது ஈ பறக்கக்கூடிய ஈ இருக்குல்லே அதை குறிக்கக்கூடியது அப்படின்றது தெரியும் இந்த மாதிரி எழுத்துக்கள் தனித்து நின்று பொருள் தருவது அதே மாதிரி உயிர்மை எழுத்துக்கள்ல நாங்க கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே வந்து தனித்து நின்று பொருள் தரக்கூடிய வார்த்தைகளா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நன்னூலார் குறிப்பிடுறாரு
அதற்கடுத்து ஓரெழுத்து ஒரு மொழிக்கு அடுத்து தொடர் மொழி தொடர் மொழி தொடர் எழுத்து ஒரு மொழி பல எழுத்துக்கள் தொடர்ந்து நின்று பொருள் தருவது இததான் வந்து இப்படி பல எழுத்துக்கள் தொடர்ந்து நின்று பொருள் தரும் பொழுது அது பகுபதம் பகாபதம் சொல்லி இரண்டாய் பகுக்கப்படுது பகுபதம் என்பது இரண்டு எழுத்துக்களிலிருந்து பகாபதம் என்பது இரண்டாய் பகுக்க முடியாத பதம் என்பது இரண்டு எழுத்துக்களிலிருந்து ஏழு எழுத்துக்கள் வரை கொண்டதாய் இருக்கிறது இரண்டு எழுத்துக்களிலிருந்து ஏழு எழுத்துக்கள் வரை கொண்டதாய் இருக்கிறது அதே நேரத்தில் இரண்டாய் பகுத்தால் பொருள் தரக்கூடியதாய் இருக்கக்கூடிய பகுப்பதம் என்பது இரண்டு எழுத்திலிருந்து ஒன்பது எழுத்துக்கள் வரை கொண்டதாய் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நன்னூலார் சொல்றாரு பகாபதம் இரண்டு எழுத்துக்களிலிருந்து ஏழு எழுத்துக்கள் வரை இருக்கக்கூடியது பகாபதம் பகுபதம் என்பது இரண்டிலிருந்து ஒன்பது எழுத்துக்களை கொண்டதாய் இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு யார் சொல்றா நன்னூலார் குறிப்பிடுறார் இப்போ இந்த பகுப்பதங்கள் என்னென்ன எதெல்லாம் பகுப்பதமாய் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பெயர் மணிக்கணும் பகாபதம் பிரிக்க முடியாமல் வரக்கூடிய பகாபதங்கள் எதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பெயர் வினை இடை உரி பெயர் சொல் வினை சொல் இடி இடை சொல் உரி சொல் இது நம்ம என்ன அப்படின்றத சொல்லிலக்கணம் படிக்கும் பொழுது விரிவா பார்க்க போறோம் இல்லையா ஆனா இதை பத்தி உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் பெயர்னா என்ன வினைனா என்ன இந்த இதை குறிக்கக்கூடிய சொற்கள் எல்லாமே பகாபதமாய் வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க பெயர் வினை இடை உரியை குறிக்கக்கூடிய சொற்கள் பகாபதமாய் இரண்டாய் பிரித்து பொருள் கொள்ள முடியாத சொற்களாய் வரும் அடுத்ததா பகுபதமா எது வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுவும் பெயர் சொற்களும் வினை சொற்களும் தான் ஆனா எப்படி சூழல்ல வரும் அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க இடம் காலம் சினை குணம் தொழில் இந் இவற்றின் காரணமாக வரக்கூடிய பெயர் சொற்கள் அதாவது அதை உணர்த்தக்கூடிய வகையில் இடம்பெறக்கூடிய பெயர் சொற்கள் இடத்தை குறிக்கக்கூடியது காலத்தை குறிக்கக்கூடியதாய் சினை குணம் தொழில் இவற்றின் காரணமாய் வரக்கூடிய பெயர் சொற்கள் அவை வந்து பகுபதமாய் இருக்கும் அதே மாதிரி காலம் காட்டக்கூடிய வினை சொற்களும் பகுபதமாய் இருக்கும் அப்படின்றத யார் குறிப்பிடுறார் நன்னூலார் குறிப்பிடுறார் இப்போ பொன்னன் அப்படின்னு சொல்றோம்னா பொன்னன் அது வந்து குணத்தை குறிக்கக்கூடிய குணம் காரணமாய் வரக்கூடிய பெயர் சொல் பண்பு காரணமாய் வரக்கூடிய பெயர் சொல் அப்ப அது பொன்னன் அப்படின்னு பிரிக்க முடியுது இல்லையா பொன் அன் அப்படின்னு பிரிக்க முடியுது அந்த அண்ணுக்கு பொருள் இருக்குதான் பல விகுதியா வரும் அப்படின்றத பின்னாடி பார்ப்போம் அப்படி பகுக்க முடியறத அப்படி ஒரு காரணத்தோடு வரக்கூடிய பெயரும் காலம் காட்டக்கூடிய வினையும் என்ன ஆமா பகு பதங்கள் பொதுவாக பெயரும் வினையும் பகா பதங்கள் தான் ஆனால் அவை மேலே குறித்த காரணங்களோடு வரும் பொழுது அவை வந்து பகுப்பதங்களாகவும் வரும் அப்படின்றத நன்னூலார் குறிப்பிடுறாரு அதற்கடுத்து சில சில பண்பு பெயர்கள் பகுபதமாய் வர வரணும் அப்படின்னா பொதுவாக பண்பு பெயர் இருக்கு இல்லையா ம அந்த மை விகுதி கொண்டு வரக்கூடிய பண்பு பெயர்கள் இப்போ ப ப பண்பை உணர்த்தக்கூடிய பொருள் வந் பெயர் வந்து பகுபதமாய் வரலாம் அல்லவா எப்படி வந்து அது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோசிக்கலாம் ஆனால் மை விகுதி கொண்டு வரக்கூடிய பெயர்கள் எல்லாமே வந்து பகுபதமாய் வராது ஏன் அப்படின்னா அதில் அந்த மை வருது இல்லையா அந்த மை அந்த மையை வந்து நம்ம பிரித்தா அதுக்கு பொருள் கிடையாது அதனால அது வராது அப்போ அப்படிப்பட்ட சூழல்ல அதை பகுப்பதமாய் மாற்றுவதற்கு நாம சில முயற்சிகளை எடுக்கணும் நன்னூலார் எந்தெந்த சொற்கள் எல்லாம் அந்த பண்பு பெயர் வரக்கூடியது பகுப்பதமாய் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அப்படின்னா செம்மை சிறுமை சேய்மை தீமை வெம்மை புதுமை மென்மை மேன்மை திண்மை உண்மை நுண்மை இந்த மாதிரியான பண்பு சொற்கள் இது எல்லாமே வந்து நம்ம பொதுவாய் பகுபதமாய் பண்பை குறிக்கக்கூடிய சொல் அதனால அது பகுபதம் நினைக்கலாம் ஆனால் அப்படி வராது அது பகுபதமாய் மா அது அதை ப அதை வந்து பிரிக்கணும் அப்படின்னா மாற்றணும்னா என்ன செய்யணும் அப்படின்றத அவர் வந்து சில செயல்களை சொல்றார் அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம் இறுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த மை விகுதி கெடணும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய உகரம் திரிதல் முதல் அகரம் ஐ ஆதல் அப்புறம் வந்து மெய் நடுவில் இடையில் வந்து மெய்யெழுத்து மிகுதல் இதெல்லாமே நடக்கும் பொழுதுதான் அதை வந்து ஒரு பகுபதமாய் மாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார் நன்னூலார் அப்படி சொல்றத நம்ம பார்க்க முடியுது அப்போ பண்பு பெயரா இருக்க பொதுவா பண்பு பெயர் அப்படின்றது 
பகுப்பதமா இருந்தாலும் அது இங்கு பகாபதமாகத்தான் இருக்கு அப்படின்றத பார்க்குறோம் அதை மாற்றணும்னா சில செயல்களை செய்யணும் அதுக்கப்புறம் ஏவல் வினையாய் சில பகாபதங்கள் இருக்கு அது என்னெல்லாம் அப்படின்றத பட்டியல் இடுறாரு நட வா மடி சி விடு கு வே அது வே வே அது தவறா இருக்கு வை நோ போ வவ் உரிஞ்ச் உண் பொருந்த் திரும் திண் தே பார் செல் வவ் வாழ் கேள் அகு இதில் வந்து இப்போ பொருந்த் உரிஞ்ச் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் செய்யுளுக்குரிய சொற்களாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஏவல் வினைகள் அதாவது வினைகளில் ஏவல் வினைகள் வந்து பகாபதமாக இருக்கக்கூடிய நிலையே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ரெண்டையுமே வந்து ஒரு சிறப்பு விதியாக தான் சொல்கிறார் அடுத்து இந்த பகுபதத்திற்கான பகுக்கக்கூடிய பதத்திற்கான பகுபதத்திற்கான சில உறுப்புகளை வந்து சொல்கிறார் பகுபதம் அப்படின்றது பகுக்க முடிந்தவை அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்போ இரண்டு சொற்கள் இரண்டு பெயர் சொல் சேர்ந்து இரண்டு வினை சொல் சேர்ந்து இருக்குமா அப்படின்னா இல்லை அது அது எப்படி பகுக்கலாம் அதுக்குள்ளே என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்றத என்னென்ன உறுப்புகளை கொண்டு தான் இந்த பகுபத சொற்கள் இருக்கும் அப்படின்றத தான் பார்க்குறோம் பகுதி விகுதி இடைநிலை சாரியை சந்தி விகாரம் இது எல்லாமே வந்து பகுபதத்திற்கான உறுப்புகள் பகுதி விகுதி இடைநிலை சாரியை சந்தி விகாரம் இதில் சாரியை சந்தி அதை பற்றியெல்லாம் வந்து விகாரம் அதை பற்றியெல்லாம் தனியாக பார்க்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப இதில் முக்கியமானது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பகுதி விகுதி இடைநிலை இந்த பகுதி அப்படின்றது தன்னுள் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த பகுபதத்தில் இருக்கக்கூடிய பகாபதம் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த முதல்ல வரக்கூடிய அந்த வேர் சொல் அதுதான் பகுதி அடுத்து விகுதின்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து பல வகையில் அமையுது இப்போ அண் ஆண் அது இரண்டும் ஆண் பால் விகுதிகளாக இருக்குது அது வந்து பாலை காட்டக்கூடியதாக இருக்கு ஆண் பால் விகுதிகள் அடுத்து பெண் பால் விகுதிகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அல் ஆள் அல் ஆள் இரண்டும் பெண் பால் விகுதிகள் அர் ஆர் மார் இதெல்லாமே வந்து பலர் பால் விகுதிகள் என்ப என்மார் சென்றனர் அப்ப சென்றார் அப்படிலாம் சொல்றோம் இல்லையா அதெல்லாம் பலர் பால் விகுதிகள் அர் ஆர் ப மார் இதெல்லாம் பலர் பால் விகுதிகள் அ ஆ பலவின் பால் அந்த பலவின் பால் படற்கை பலர் பால் படற்கை பலவின் பால் படற்கை பலர் பலர் பால் படற்கைன்றது உயர்தினையை குறிக்கக்கூடியது பலவின் பால் படற்கை அப்படின்றது அக்ரினையை குறிக்கக்கூடியது அக்ரினை பன்மையை குறிக்கக்கூடியது அப்போ அ ஆவெல்லாம் பலவின் ப படற்கையா வருது பலவின் பால் படற்கையா வருது அதற்கடுத்து கு டு து ரு என் ஏன் அல் அண் இதெல்லாம் வந்து ஒருமை தன்மை ஒருமை பன்மையா இருக்கு ஒருமை தன்மையா இருக்கு தன்மை தன்மை தன்னிலை இருக்கு இல்லையா அதுல ஒருமையா இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கிறோம் விகுதிகள் இப்போ இந்த ஒருமை தன்மைக்கு ஒரு சான்று சொல்லணும் அப்படின்னா நடந்தேன் ஏன் வருது இல்லையா ஏன் விகுதி அந்த அந்த சொல்லலாம் அதே மாதிரி பன்மை தன்மைக்கு வந்து உரிய விகுதிகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அம் ஆம் எம் ஏம் ஓம் ஓம் கும் டும் தும் ரும் அந்த கு டு து ரு இருக்குல்ல அதோட உம் சேர்ந்து அதே மாதிரி ஆம் அம் ஏம் எம் ஓம் இதெல்லாம் தன்மை பன்மைக்கானது நடப்போம் நடப்பம் அப்படின்னா வருது இல்லையா நட அது நடப்போம் நடக்கும் அந்த மாதிரி வரக்கூடியது எல்லாமே வந்து தன்மை பன்மைக்கு உரியது அடுத்து வரக்கூடியது நாம முதல்ல படற்கை பார்த்தோம் தன்மை பார்த்தோம் அடுத்து வரக்கூடியது முன்னிலை ஒருமை முன்னிலை பன்மை முன்னிலை ஒருமை முன் முன்னிலை கூறிய விகுதிகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அணை ஆய் இ நடந்தாய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது இருக்குல்ல அந்த மாதிரி வரக்கூடியது நடந்தாய் அந்த நடந்தாயில் வரக்கூடிய ஆய் இருக்குல்ல அது ஒருமை முன்னிலை அப்போ ஒருமை முன்னிலை அணை ஆய் இ அதே மாதிரி பன்மை முன்னிலை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன் இனியர் ஈர் இன் இனியர் ஈர் நடந்தீர் சென்றீர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் பன்மை முன்னிலைக்கான விகுதிகள் வியங்கோள் வாழ்க வாழியெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த வியங்கோள் விகுதிகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இயர் அ இய அ இய இயர் இது மூன்றும் வியங்கோளுக்கான விகுதிகள் 
வாழிய வாழ் வாழ்க வாழியர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இல்லையா அதெல்லாம் வியங்கோளுக்கான விகுதிகளாக இருக்குது அப்போது முதல்ல ஆண் பண் பெண்பால் விகுதிகள் பார்த்தோம் அதற்கப்புறமா படற்கை தன்மை அதற்கப்புறமா முன்னிலை இவற்றிற்கான ஒருமையிலும் பன்மையிலும் வரக்கூடிய விகுதிகள் பார்த்தோம் வியங்கோள் விகுதிகள் பார்த்தோம் இது எல்லாமே வந்து விகுதிகள் எப்படி எல்லாம் வரலாம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாடு மாதிரி தான் இவையெல்லாம் விகுதிகள் அதற்கடுத்து வரக்கூடியது இடைநிலை இடைநிலை அப்படின்னாலே அந்த பகுதிக்கும் விகுதிக்கும் இடையில் வரக்கூடியது தான் இடைநிலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இது பெரும்பாலும் காலம் காட்டக்கூடியதாக இருக்கும் ஒரு ஒரு சொல் இருக்குது அப்படின்னா அந்த சொல் எந்த காலத்தை குறிக்கக்கூடியது அப்படின்றதை உணர்த்தக்கூடியதா இந்த விகுதிகள் அமைகின்றன இறந்த கா இறந்த கால இடைநிலை குறிய விகுதிகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இத்து இட்டு இரு இன் இத் இட்டு இரு இன் இது எல்லாமே தகரமை தகரமை ரகரமை இன் இது எல்லாமே இறந்த கால இடைநிலைக்கு உரிய இடைநிலை எழுத்துக்கள் அப்படின்றத பார்க்க அப்படி வந்து அந்த எழுத்துக்களுக்கு சான்று பார்க்கலாம் அப்படின்னா இப்போ இத்துக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா இட்டுக்கு பார்க்கலாம் முதல்ல உண்டான் அப்படின்றதுல அந்த இட்டு உண்டான் உண் ஆண் இதற்கு இடையில் இட்டு வந்திருக்கு இல்லையா அது இறந்த கால இடைநிலைக்கு சான்றா பார்க்கலாம் இத்துக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நடந்தான் அதில் அந்த இந்துன்னு நம்ம அது இத்து வந்து அது அது வந்து நட இந்து இத்து ஆண்னு வரும் அது நம்ம பிரித்து பார்க்கும் பொழுது அந்த இந்துன்றது நமக்கே தெரியும் விகாரம் அதில் வரக்கூடிய இத்து தான் வந்து அந்த காலம் காட்டக்கூடிய இடைநிலையா இருக்கு இப்ப சென்றான் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா சென் கூட்டல் இர் கூட்டல் ஆண் அந்த இரு வந்து இட இறந்த கால இடைநிலை அப்படி இத்து இட்டு இரு இன் இவையெல்லாம் இறந்த கால இடைநிலைகள் நிகழ்கால இடைநிலைகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிரு கின்று ஆணின்று கிரு கின்று ஆணின்று இவை எல்லாமே வந்து நிகழ்கால இந்த காலத்தில் நடக்கக்கூடிய காலத்தில் இருக்கக்கூடியது நட நடக்கின்றான் கின்று நடக்கின்றான் அப்படின்னு சொல்லி வருது இல்லையா அதுதான் கிரு கின்று ஆணின்று நடக்கிறான் நடக்கின்றான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இல்லையா அதுதான் வந்து நிகழ்கால இடைநிலைகள் கிரு கின்று ஆணின்று எதிர்காலத்திற்கு இப்பு இவ்வு நடப்பான் செல்வான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இல்லையா நடப்பான் செல்வான் அவை எதிர்கால இடைநிலைகள் அப்ப இறந்த கால இடைநிலைகள் இத்து இட்டு இரு இன்னு அதே மாதிரி நிகழ்கால இடை இடைநிலைகள் கிரு கின்று ஆணின்று எதிர்கால இடைநிலைகள் இப்பு இவ்வு பகர ஒற்று பகர ஒற்று பகர ஒற்றும் பகர ஒற்றும் எதிர்காலத்திற்கு கிரு கின்று ஆணின்று நிகழ்காலத்திற்கு இறந்த காலத்திற்கு தகர ஒற்று டகர ஒற்று ரகர ஒற்று இன் இதை இவையெல்லாம் இறந்த கால இடைநிலைகள் பகுதிக்கும் விகுதிக்கும் இடையில் உள்ள இடைநிலைகள் சரி இப்ப பகுதி விகுதி இடைநிலை என்னன்னு பார்த்துருக்கோம் அஹ் இதுக்கப்புறம் அவர் சொல்லக்கூடிய ரொம்ப குறிப்பிடத்தகுந்த ஒரு விஷயம் நன்னூலார் குறி சொல்லக்கூடிய குறிப்பிடத்தகுந்த விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த பதவியில் பட எழுத்துக்கள் பற்றிலாம் சொல்கிறாரு சொல்லிட்டு தமிழுக்கு மட்டுமே உரிய சிறப்பான எழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லி சிலவற்றை பட்டியலிடுறார் அதை தான் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம் ரகரம் வல்லின ரகரம் இருக்கு இல்லையா அது தமிழுக்கே உரியது அதே மாதிரி நகரம் 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 கிடையாது இரண்டிற்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய நகரம் அதுவும் வந்து தமிழுக்கு மற்றும் மட்டுமே உரிய சிறப்பான எழுத்து ழகரம் ழகரமும் தமிழுக்கு மட்டுமே உரிய சிறப்பான எழுத்து ஏ ஓ எகரம் ஒகரம் இவையும் தமிழுக்கு மட்டுமே உரிய சிறப்பான எழுத்துக்கள் இந்த ஐந்து தனி எழுத்துக்களை தாண்டி சார்பு எழுத்துக்களில் ஒற்றளபடை ஆயுதம் குற்றியலுகரம் குற்றியலிகரம் ஐகார குறுக்கம் அவுகார குறுக்கம் ஆயுத குறுக்கம் மகர குறுக்கம் இந்த எழுத்துக்கள் இருக்கு இல்லையா இந்த எழுத்துக்களும் இந்த எட்டு வகை சார்பு எழுத்துக்களும் தமிழுக்கு மட்டுமே உரிய சிறப்பு எழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லி நன்னூலார் குறிப்பிடுறார் நன்னூலார் ஒரு ஐந்து எழுத்துக்கள் ரா ந ழா அந்த ஐந்து எழுத்துக்கள் அந்த ஐந்து எழுத்துக்களோடு ர ந ழ ஏ ஓ இந்த ஐந்து எழுத்துக்களோடு எட்டு சார்பு எழுத்துக்களும் தமிழுக்கு மட்டுமே உரியவை அவை வந்து மற்ற மொழியில் இல்லாத சிறப்பிற்குரியவை அப்படின்னு சொல்லி நான் நூலார் குறிப்பிட்டார் சரி இப்போ நாம பார்த்த பகுதி இருக்கு இல்லையா இந்த பதவியல் பகுதியிலிருந்து உங்களுக்கு புரிந்ததை அடிப்படையாக வைத்து சில கேள்விகள் 
பகுபத உரு உறுப்புகள் எத்தனை அவை யாவை பகுபத உறுப்புகள் எத்தனை அவை யாவை தமிழில் சிறப்பாக உள்ள சார்பெழுத்துக்கள் தமிழுக்கு மட்டுமே உரிய சார்பெழுத்துக்கள் எத்தனை அவை யாவை இந்த இரண்டு கேள்விக்கான விடையை உங்களுடைய அந்த காணொலியில் இருக்கக்கூடிய கருத்துறை பகுதியிலேயோ இல்லை கூகுள் வகுப்பறையில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரீம் பகுதியிலேயோ பதிவிடுங்கள் நன்றி வாழ்த்துக்கள்